eccolo, eccolo. Yes, man! Ora siamo in viaggio e stiamo attraversando una zona fighissima perché abbiamo il mare qua a fianco e costa proprio rocciosa che a strapiombo sul mare è una meraviglia, veramente una meraviglia, lo stiamo incontrando dei paesaggi meravigliosi che forse pro probabilmente solo qua in Sardegna si, si riescono a vedere. Eh. Prossima destinazione, il lago dell'Iscia. My place. Vediamo se riusciremo a prendere qualcuno dei suoi famosi boccaloni. Siamo tornati su uno dei miei laghi preferiti per pescare il bass, che è il lago dell'Iscia. È un lago veramente bellissimo, ricchissimo di bass della Madonna e adesso comunque ha anche un po' di pressione proprio perché la gente ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo. Un'altra roba veramente poetica è il fatto che sette anni fa siamo venuti qua, eh, sempre noi tre, abbiamo girato un video per il canale che potete trovare Bass Fishing in Sardegna e è molto bello essere tornato sette anni dopo con loro, con la stessa passione ancora, sono cambiate un sacco di cose nel mentre però le certezze rimangono insomma. Diversi ragazzi ci hanno detto che la situazione non è delle migliori, non hanno fatto grandi catture negli scorsi giorni, però non ci facciamo intristire e cercheremo comunque di fare del nostro meglio. Niente, andiamo a attaccare la barca e caliamo. Sei focalizzato? Puttana. Dai, spalto. Ma come me l'hai preso? Comunque, un po' di infinito. Quando li mangi, poi domani se li caghi così uguali. Quello che si mangi tra mezzini Boh, 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 siamo già in acqua, guarda. A me non sembra normale, comunque... Una roba, una roba. Cioè, deve, deve prenderti a riva. La prossima volta al posto di uno simpatico ne portiamo uno capace. <ride> Adesso ci stiamo andando ancora un pelo a sinistra, ci siamo sopra quasi, guarda un po'. Ce l'ho. Sì, sì. sì, bello. No, però. Meglio che un cazzo. First one, grande rischio. Eh, prendi sto 3 kg e 2 così abbiamo già una parte del video oggi giornata ventosa poco piombo c'è un vento assurdo Certo. Sì. No, non è gigante. Texas trattavi in mezzo agli alberi. 
pesce sul chilo, poco meno. È molto dura, stiamo facendo veramente fatica a stare in pesca, c'è un vento fortissimo, eh, non c'è una grande attività, qualche, qualche pesce piccolo l'abbiamo preso, adesso dobbiamo trovare il modo di prendere quelli grossi, i big ones. Vorrei dire. Ma ci sono delle ansie? Ci sono due ansie, ma se, se il lago è troppo basso non meritano. <ride> Siamo in preda alla disperazione aujourd'hui. È una giornata veramente pesante. C'è stato fino a poco fa un vento della Madonna, non si prende un cazzo, i pesci pochi e piccoli che abbiamo preso li avete visti. Il nostro cameraman è posso... seriamente claudicante. <ride> per cui è molto dura, è molto dura. Porca troia che roba devastante. Penso che ieri la nostra preoccupazione era e se domani ci va talmente Troppo bene? Troppo bene, ce ne possiamo andare che prima. Che cazzo facciamo? No, pensiamoci un attimo. Bene ragazzi, stiamo rifacendo i bagagli, il primo giorno eh, ci è bastato qui sull'Iscia perché c'è troppa gente, c'è stata una strana coincidenza perché c'è una gara tra poco e quindi si sono ritrovati tutti qui con altra gente che era qui in vacanza, ci sono più di 15 barche e il posto è piccolo, in più non è neanche informissimo, preferiamo spostarci e continuare nel nostro, nel nostro viaggio insomma e andiamo nel, nella prossima location che sarà un lago segreto o meglio un fiume, uno spot segreto o meglio un fiume, ma non devi dire che è un fiume l'oristano? cos'è? l'oristano? il tirso ah, il, dove sul, sei sul tirso Ma no, prima, cioè, tempo fa. <ride> tempo fa. ricerca quello che perde ogni giorno. In questo caso degli occhiali. Me li hai nascosti te, lo so, sei un bastardo. Eh, speriamo di riuscire a prendere almeno qua, dai. Proviamo. Speriamo bene. Siamo gasatissimi come al solito. una bella rete in acqua immediatamente una meraviglia vedi che spettacolo subito il braconaggio bisognerebbe calare proprio sulla rete ci siamo spostati su un altro punto del fiume perché dove eravamo prima c'era la rete che ne precludeva l'ingresso e i ragazzi ci hanno aiutato abbiamo trovato un altro punto proviamo a vedere è molto ripido speriamo di non lasciarci dentro anche la macchina <ride> Piano, piano, piano. Boh, boh, piano. Boh. piano, piano, vai, 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 vai. Ancora un ultimo sforzo, Ruggia. Salta su, dai una spinta e siamo operativi. Via. Yeah. Allora, dai. Va bene, ragazzi, grazie infinite. E ci sentiamo stasera per la Ci vediamo stasera. Sì. Eh? Okay. Okay. Grazie. Grazie ragazzi. Ciao. 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 A posto sembra molto figo. Eh sì. Veramente figo, sì. Nuovo spot, proviamo un po' con lo stesso concetto del leash, a swim bait, da recuperare velocemente intorno alle strutture. Eh, jig Texas 
e eh, sempre una canna galla che ho montato col nylon sul quale vado a montare uno stick bait, un walking the dog. Anch'io monto un jig, anch'io opto per, visto l'acqua non è limpidissima, un trailer prodotto su scuro con vibrazioni. Poi sicuramente monterò una canna con una swim hard e una con una swim soft. Adesso vedo se devo pescare tanto dentro uso la versione weedless con amo wide gap oppure se posso pescare a bordo quella già rigged con, con l'amo sopra che così almeno è più, forse più facile che, che ci rimangano. Ecco, Questi sono il mio pattern di swim bait che userò oggi. Siamo in un nuovo spot. Eh, la difficoltà di questo viaggio, che poi è anche la sua bellezza, è proprio quella di continuare a cambiare. Quindi ogni giorno facciamo le valigie, ci spostiamo e magari in certi posti stiamo anche un paio di giorni, ma comunque è tutto molto frenetico. Non sappiamo dove andiamo a pescare, quali siano le condizioni. Abbiamo cercato di venire in un buon periodo, siamo a novembre, inizio novembre, però poi quello che troviamo è... lo scopriamo nel momento in cui arriviamo sul posto, insomma. Dovendo fare un sacco di puntate diverse dal mare all'acqua dolce, dal nord al sud della Sardegna, eh, sarebbe impossibile programmare ogni cosa ed essere sicuri. Ovviamente in quest'ottica non tutto può andare bene, ma ci sta. Eh, vedrete un po' di tutto, i successi e gli insuccessi. Speriamo che i successi saranno più degli insuccessi, però eh, l'idea è quella di viversi il viaggio e il percorso. Come va, va. Swim bait. Stiamo pescando a jig sotto riva, proprio dentro, dentro le strutture, vediamo se si muove qualcosa. Chiaramente Antonio si è già incagliato dopo tre lanci. Chiaro. Posizionati proprio in modo tale da non farmi pescare, eh, mi raccomando, posizionati al meglio. Allora, cambio colore, passo da un colore molto scuro sul nero a mettere un qualcosa di più naturale, con l'arancione che imita proprio un gambero della Louisiana e aumento anche un po' di vibrazione perché questa le chiede mol che le molto Però più larghe. Però ma sono in Sardegna, la Louisiana... Ci è... sono, gli efficienti i gambi sì. della Louisiana, porco sì. dia, si mangiano anche te. Devo rifare da capo. Cambio colore, passo dal nero a un colore più naturale, marrone, con riflessi anche sul rosso per imitare un po' più il gambero e aumento anche le vibrazioni, infatti questa le chiede nettamente più larghe ma e molto più vibrante. Ma che tipo di gambero vuoi imitare? Uno strano o Louisiana? Imito il gambero tua madre, che praticamente è un gambero devastante perché scopa tutti gli altri gamberi. E via. Bella. Grande Tony. Piccolo inizio, ma pur sempre un inizio. Mi ha, ha dato e mi sono incagliato. Ah no. No, no. Che bello! Vedi perché non si attaccava, neanche ti eri accorto che si era attaccato in questo caso. Allora, forme di vita ci sono. Comunque Ruggero, il cameraman vuole dirti, bello il tuo spot segreto. <ride> Stiamo mangiando noi, visto che di altro non mangio un cazzo. Facciamo una pausa. Abbiamo pescato per ora un paio d'ore. Spot bellissimo, eccezionale. Ma fino ad ora... Niente, due pinelli. Dove ci porti? Mm? Senta la testa. Per il coglio, anzi, alzati in piedi, vai Antonio, alzati in piedi. Guarda <ride> che c'è il palo, eh. In piedi ora, Antonio, in piedi. Oh, c'è il palo! T'ho salvato il palo, ti ho salvato. T'ho salvato il palo! E te lo salvo il palo!
Eccolo. Sì, questo è decente. No. Normale. Anche a me mi sembrava bello. Che mi sembrava bello, cazzo. Sono cadati. Stiamo picciando a canneto. Bello. Bello. Questo non è male. Bello, sì, dai. Bello. Non mi piace il faccio. Mi piace, mi piace quando... <ride> Niente, un, uh, un pesciotto intorno al chilo, mangiata prepotente, eh, gambero che frulla, piombo da mezzoncia. Adesso stiamo rientrando, e siamo proprio al tramonto, sono quasi le 7 di sera, ormai c'è poca c'è poco di luce ancora e niente, ci stiamo muovendo verso dove abbiamo lasciato la macchina, dove abbiamo anche un calato per tirar su e domani un altro giorno speriamo di, di fare di nuovo bene. Di Fare nuovo bene. soprattutto, eh. Comunque non è stata una mossa furba, eh. Manco un cazzo, proprio. E adesso dobbiamo smadonnare. Proprio manco un cazzo. Si tira su facile. Era quel tempo che ci dava un po' di luce per tirarla su. La targa l'abbiamo persa. Come l'abbiamo persa? Come l'abbiamo persa? Abbiamo perso la targa. Tra 500 metri gira a destra. a destra eh, suona perché abbiamo strappato il carrello niente ragazzi abbiamo tirato il buio eh, qui il posto è veramente bellissimo eh, non siamo riusciti a prendere pesci grossi abbiamo fatto poche ore la strada è veramente un disastro Domani mattina ci torniamo, domani abbiamo tutta la giornata, speriamo di, di riuscire a prendere almeno un bel pesce. La pesca è molto figa, peschiera a picci in così, bellissimo, il posto è veramente bello. Ma non sarebbe bello che contribuisse anche qualche pesce in più, eh? Eh sì. Stiamo facendo un'operazione, una riparazione di fortuna perché stiamo viaggiando a una media di una rottura al giorno. Ieri abbiamo rotto la targa del carrello, il giorno prima abbiamo rotto questo fanale della sonda, il giorno prima ancora abbiamo perso una telecamera che era attaccata fuori dalla macchina in autostrada. Siamo veramente ansiosi di capire che cazzo spaccheremo oggi. Speriamo qualcosa del Ruggia questa volta. Stiamo facendo un lavoro del cazzo, ma almeno evitiamo di perderla del tutto. E riusciremo quantomeno a riportarla a casa. Questo è successo ieri perché abbiamo tirato sulla barca di notte col buio e d'altronde quando si cala in posti così wild dove non è previsto uno scivolo e niente del genere può andare incontro a queste cose insomma siamo qua siamo tornati dove c'era la barca la rete c'è ancora è stata spostata di qualche metro però dopo aver calato là e aver spaccato il carrello abbiamo vogliamo provare insomma a calare qua perché c'è uno scalino meno, meno importante, probabilmente facciamo meno danni. Oh. Basta Tony, così scende già, siamo a posto. Ci 
Ci si è resi conto che la parte terminale è decisamente migliore, c'era più attività e c'era una condizione anche di profondità acqua canneto migliore rispetto a questa prima parte. Quindi la strategia eh, odierna è quella di saltare tutta questa parte, quindi andare su veloci in navigazione ad elettrico, siamo lenti, ci vorrà una mezz'oretta, però arriviamo prima di pescare su lì e facciamo bene tutta quella parte terminale e poi lo riscendiamo pescando. Stiamo picciando qua all'interno del canneto, siamo piuttosto distanti per pescare anche a venire un po' a venire fuori e speriamo in qualche pesce attivo magari sotto sponda o sul gambero o sul foraggio, e non sono proprio super collaborativi ma oggi parrebbe che la giornata sia un po' più, più coperta rispetto a ieri, infatti è un pochettino più fresco. E niente, puntiamo su una maggiore attività, ecco, speriamo in una maggiore attività e vedremo come va a finire. Una delle cose più importanti di questa pesca è far arrivare la nostra esca quanto più vicino alla sponda possibile, cercando di eh, scavallare la vegetazione, penetrarla. Eh, quindi si lancia, la si fa arrivare vicino alla sponda, si dà subito filo, proprio con la mano in modo tale che il jig abbia una caduta quanto più naturale possibile, una volta arrivati si dà qualche colpetto di questo tipo in modo tale da far muovere sul posto il nostro jig e si recupera nuovamente e si ripete l'azione. Molto spesso non si ha la possibilità di fargli fare chissà quale azione proprio perché magari il filo è all'interno della vegetazione e quindi glielo faccio proprio saltellare giusto sul posto, ma se c'è un pesce è sufficiente perché gli stiamo entrando in casa e gli stiamo portando il cibo a domicilio, lui non se lo farà scappare. Just it. Ora metto il trequartone così vado proprio inside. Guarda, guarda. Aspetta, no, ho sentito un gorgone, cioè un cicchettio. Che cosa hai sentito? Cicchettio. <ride> non lo so, ma... Ho sentito un gorgone e un cicchettio. Che sono due cose in completamente diverse. Ah. ah! Sì. Ma era una merda, sicuro. Un tranquillo. Bastardo, guardalo lì subito nel mio buco. Tranquillo. Tu. Ciao, pescione! Questo è stato un furto, eh! Aspetta che ti prendo il guadino. Vieni qua. Sì, Anthony, sì, cazzo, sì, bravo Anthony! Grazie! Questo è stato un furto proprio bene buono! Totale! Questo è stato un furto legalizzato! Ha lanciato Tony e ha sentito qualcosa e proprio lì a fianco poi ho lanciato io e mi ha mangiato questo qua. E... Pesciotto in forma, siamo contenti, sotto la pioggia, jig e gambero vibrante. Bello pieno, bello pieno, si stanno alimentando adesso, sono partiti. Io? Bello, bello questo. Bello, oh, bene, bene. Bello. Aspetta un attimo. Tutto un bellissimo pesce. Eh, mezzoncia, gambero che frulla, picciato di un disastro, ha bollato appena l'acqua, cioè l'esca è caduta in acqua e via. Ok, 
grazie bello ciao bene eh, avremo ancora qualche ora di luce ma preferiamo chiuderla qua visto che abbiamo picciato ogni centimetro di canneto e non sembra più esserci segno di vita personalmente sono molto soddisfatto in quanto è uscito un bellissimo pesce in uno spot nuovo totalmente sconosciuto non eravamo mai stati qua nello spirito del viaggio che stiamo facendo è andata benissimo appunto un bel pesce uscito un altro bello l'ha preso Ruggeri e prendiamo usciamo e domani si riparte abbiamo ancora un sacco di avventure nei prossimi giorni continuate a seguirci e prestissimo un nuovo episodio iscrivetevi Bello, bello, bello. Madonna, Vito! Ce l'ho.